गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज अं करा लैसन नंबर थ्री सुपरविजन मोटिवेन एंड लीडरशिप बेटा शुरू किया है पहले ही एक नंबर के क्वेश्चन आंसर किए ने फिर दो तो दो नंबर के क्वेश्चन जोड़े ही ट्वेंटी है गए ही इस करके दस पहली वीडियो च पाते तो दस मैं हूँ करा ठीक है तो बेटा पहला हाँ थर्टीन क्वेश्चन है आउटलाइन सम टैक्नीक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप कहते हैं कि इफेक्टिव लीडरशिप दैक्नीक दसनिया वा तो हाँ आंसर है तकनीक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप सब तो पहला है ए लीडर मस्ट इनफ्लुएंस एंड इनकरज पीपल फॉर द अचीविंग ऑफ स्पैशल ऑबजैक्टिव कह मतलब कि विशेष उद्देशों की प्राप्ति जड़ी है मतलब करने वास्ते जो एक लीडर है वह लोगों उत, उत्साहित कर सद ए लीडर मस्ट ट्राई टू गट कोपोरेशन फ्रॉम द पीपल एज पर देयर विल तो एक लीडर जरा अपनी इच्छा अनुसार लोगों को सहयोग प्राप्त कर सद ए लीडर मस्ट कंसर्ट इंपलॉय बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसी और प्रोग्राम तो एक लीडर जोड़ा वा कोई भी पॉलिसी या कोई भी प्रोग्राम बना तो पहला अपने जो इंपलॉयज़ है उन्होंने डिस्कस करता है ए लीडर शुड अडोप्ट इफेक्टिव मैथड फॉर कम्यूनीकेशन इन द ऑरगनाइजेन तो कहते कि एक लीडर जरा इफेक्टिव कम्यू मैथड यूज करता कम्यूनीकेशन का त अपनी ऑरगनाइजेन ए लीडर मस्ट मोटिवेट द इंपलॉय टू मेक दैम वर्क विद अ हाई लैवल ऑफ एफिशेंसी तो एक लीडर जरा अपने इंपलॉय न मोटिवेट करके तो उन्हों तो वजिया उच्च पद्धर का उच्च लैवल का हाई लैवल जरा है उन्होंने रिस्पोंस लै सकता है ठीक है ए लीडर शुड मेक एफर्ट टू इनहैंस द सैल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंपलॉय एक लीडर जोड़ा एक चंगा लीडर है वह अपने इंपलॉय के जड़ा है इन्नी कोशिश करता वै कि उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस जरा फील कर सके ठीक है अगर है कि वट आर द लीडरशिप स्टाइल कहते कि लीडरशिप स्टाइल की है हड आंसर है लीडरशिप स्टाइल अडोप्टिड बाय वेरियस लीडर आर क्लासीफाइड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द मैथड ऑफ यूज ऑफ अथॉरिटी बाय दैम ऑन दिस बेसिस लीडरशिप स्टाइल कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री मेन टॉप टाइप पहला है ऑटोक्रेटिक या ऑर्थो मतलब अथॉरिटी ऑथोरटियन ठीक है लीडरशिप अगे है डेमोक्रेटिक और पार्टिसपेटिव लीडरशिप अगे है जो थर्ड नंबर पर है लेजेज फेयर और फ्री रेन लीडरशिप हूँ सारे वन बाय वन डिस्कस करा तो सब तो पहला हड आ जाता है फिफ्टीन से केंद्र वट इज एन ऑटोरेटिक लीडरशिप कहते ऑटोरेटिक लीडरशिप की है अं पढ़ा सच लीडरशिप स्टाइल अंडर विच एबसल्यूटली अथॉरिटी इज द कंसट्रेटिड इन द हैंड ऑफ द लीडर एंड द सबोर्डीनेट हैव नो रोल टू प्ले द डिसीजन मेकिंग प्रोसैस कहें कि यह जोड़ा है ऑटोरेटिक जी है वै लीड लीडरशिप स्टाइल ये सारी जी अथॉरिटी है वह सिर्फ लीडर के हाथ में होंगी है तो जोड़ा सबोर्डीनेट है वह कोई रोल नहीं हों इज नाउन एज ऑटोरेटिक लीडरशिप स्टाइल तो इन की कहें ऑटोरेटिक लीडरशिप स्टाइल इट इज आलसो नाउन एज अथोरटियन लीडरशिप स्टाइल और डायरैक्टिव स्टाइल ऑफ लीड लीडरशिप तो इनू भी कहें ठीक है नैक्सट है कहते वट इज द डोमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल तो अं पढ़ा कहते सच ए लीडरशिप स्टाइल अंडर विच द लीडर टेक्स वेरियस डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ अडवाइज एंड सजैशन सजैशन ऑफ सबोर्डीनेट इज नाउन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कहते कि इस तरह की लीडरशिप स्टाइल में जोड़ा लीडर हों अपने सबोर्डीनेट का मतलब कोई भी जो फैसला करता वै कोई भी डिसीजन लेना तो वह अपने सबोर्डीनेट नस करता वै उन्हों की सलाह लेंदा ठीक है तो अगर है कहते अंडर इट द लीडर इनकलूड द सबोर्डीनेट एज पार्टीसपेंट इन द प्रोसैस ऑफ टेकिंग डिसीजन एंड मेकिंग पॉलिसी तो केंद्र इस जड़ी मतलब लीडरशिप के जोड़ा है सबोर्डीनेट मतलब एज ए पार्टीसपेंट मतलब कि वह भी हिस्सा समझदा वै कोई भी मेकिंग करने वास्ते डिसीजन या पॉलिसी वास्ते ठीक है अगर है दिस डैट इज वाई दिस लीडरशिप स्टाइल इज आलसो नाउन एज पार्टीसपेटिव 
ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਅਹੀਂ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਫ੍ਰੀ ਰੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੀਡਰ ਡਸ ਨੋਟ does not interfere in the working of subordinate expert in the case of need or important issue is known as lesser fear ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਨੀਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਸੱਚ ਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਲੀਡਰ ਗਿਵ ਕੰਪਲੀਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਟੂ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਚੀਵਿੰਗ ਆਫ ਦੇਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਟੂ ਪੂਰੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਥਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਉਨ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਰੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ the post of supervisor should be abolished from the amongst the uh, manager kende ki jehda supervisor di post hai onu it matlab khata dena chahida hai ni je sirf manager hi kafi hai te jehde supervisor di post da koi matlab nahi hai theek hai te eda comment karna hi kende role of supervisor is an organization ek organization vich supervisor da ki role hai ਉਹ ਪੜਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਮੈਡੀਟੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਗਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਪਲੈਨਰ ਮਤਲਬ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਏ ਪਲੈਨਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਲਸੋ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਲੀਡਰ ਆਫ ਚੀਫ ਆਫ ਹਿਜ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਆਪਣੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਮਤਲਬ ਰਿਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਟੂ ਸੇ ਥੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਬੋਸਟ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਪੋਸਟ ਆਫ ਪੋਸਟ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅਬੋਸਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਬਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਸ ਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਮੋਟਿਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੇਨ ਰੋਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੇਜਰ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਈ ਦਾ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੇ ਬੀ ਅਚੀਵਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਟੂ ਡੂ ਸੋ every manager play the role of a leader also in his organization along with this a manager performs several important function in the organization and a leader is also one of his function leadership jadi hai theek hai so a leader uh, so a manager is also a leader of ਇਜ ਆਰ ਕੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੋ ਗਿਆ 10 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਕ ਮੈਂ ਪੜਾ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਠ